Sveiki, mėlėjai, brangėjai, artimėjai, mūsų svečiai, mūsų poezijos mylėtojai. Šiemet pradedam 15 poezijos pavasario šventė skirtą Juliui Algirdu Greimui šimtosiems metinėms paminėti. Tuo pačiu noriu pasakyti, kad 15 metų, kaip gyvoja Pilaitės bendruomenė, nekankins jūsų, nekalbėsiu, ką mes čia darim, ką mes čia veikim, o iš tikro tai pabaigoj visų laukiam didžiulis tortas arba ta, va tada ir pasiaiškinsim, ką mes čia veikim. Tai linkiu gražaus laiko, gražiu įlėraščiu, gražaus pasibuvimo ir noriu pasakyti, kad Šiek tiek pasikeitė tradicija, šiais metais mes nebėgiosim, neteiksim tų gėlyčių, o kiekvienas kas norit, kad juos nenuvystų išeidami arba paskaitė įlyraštė, tiesiog patys pasimet iš tokį biriuko ir viskas bus gerai. Gražaus laiko. Na, o dabar aš sakau visiems labai dieną. Džiaugiamės gražių orų. Nors ne kiekvieną poezijos pavasarį mūsų pilaitiškius lepina poezijos paukštė gerų orų. Šiandien matytinai nori čiulbėt nelyjant lietui linksmas dainelės, linksmus posmus, o dėl pasintė savo balsą dėvulijausi ir mes turim šiandien nepaprastai gražų savo lietą orą. Šiandien, kaip Jenina jau minėjo, Mes pilaitiškiai renkamės 15 kartą į savo bendrus renginius. Tai iš 15 metų susikūrė pilaitės bendruomenė ir labai smagu, kad mes ne tik tai kovot renkamės, bet renkamės pasidžiaugt, pasidalint savo širdies balsu, tai eilėraščiais dainomis, gražiomis mintimis ir žiūrė šitą inkilėlį prie medžio prikaltą ir kažkaip tai man jis atrodo tuščias šiuo metu jis atrodo tuščias todėl, kad tas paukštelis, kuris šią inkilėlį gyveno išskrido ir nebegrįžo daug mūsų paukštelių taip pat išskrido ir nebegrįžo. Tai šviesios atminties poetai, kurie džiugino mus savo eilėmis, Sigitas Gede, Marcelius Martinaitis, Gintautas Iešmantas, Vaclovas Reimeris, Arvidas Ilginis. Taip pat Verdenis Sielą Buivydiškio atsamblio direktorė Tatjana Pleikienė. Čia visai, visai nesenai viena iš aktyviausių seniorių taip pat iškeliavo į tą ilgą amžiną kelionę, tai Marija Lukšienė. Ir Tylos minutėje paklausykime pušuo šibį. Tos pušys galbūt ir perduos man jų mintis. Ačiū. Na, o mes iš tikrųjų čia susirinkę tie, kurie vaikščiam šią žemę praeinam ir grumstelius, ir lygius takus, ir džiaugiamės, ir verkiam. 
ir kad mūsų tas gyvenimas skambėtų, tai galbūt ir paprašykim, kad jis suskambėtų. Kviečiam verdenę mūsų pastovų bičiulį pradėti daina, rimtą daina mūsų šitą gražų susitikimą. Sveiki gyvi visi. Na, mes iš tiesų pradėkim nuo dainos. Tai yra prūsų genties palikimas. Yra būtent daina gesnė išėjusiems, išlydėjai, išlydėjai gentiems. Kiek kurie išėjai?
Ne 15 metų veiklos proga dėkoja ištikimam buvidiškio folkloriniam ansamblį Verdenį ir ilgametį jo vadovį Rasai Kauzonaitai. Už nuoširdų bendradarbiavimo bendruomenės renginiuose nuostabės jūsų dainas pilietiškumą saugant gamtą ir bičilystę. Šiandieną mūsų poezijos pavasaris jungiasi su labai labai gražiu jubilėjimu. Tai šimtosios Algirdo Juliaus Kreimo gimimo metinės. Netik UNESCO, bet ir mūsų Seimas šiuos metus paskyri šiam garbiam Lietuvos sūnui. Pasireiškėm, kad greimas mums labai aktualus, nes net bankas išleido dvidešimties eurų vertės sidabrinę monetą. Tai ne kiekvienam šitas yra daroma. Taip pat mums Šį renginį padėjo paruošti savivaldybė. Ne kiekvieną kartą mes sulaukėm pagalbos iš savivaldybės, šį kartą mes labai dėkojam, kad savivaldybė parėmė mūsų šitą projektą. Na, tai čia tokia kuputėlį oficiali dalis, kam reikia padėkot už tai, kad mes čia esame. O Julius Greimas iš tikrųjų mums visiems yra vieniem daugiau kitiem mažiau girdėtas. Mes žinom, kad toksai labai garsų žmogus buvo. Jo gyvenimas irgi buvo pakankamai sudėtingas. Jis buvo blaškomas vėjo. Ačiū Dievui, kad nenukentėjo taip kaip jo tėvai. Jo tėvai buvo Išvežti būtent birželio keturioliktąją, tėvelis labai greitai mirė. Mamytė vargo labai sunkiai tenais, o jisai jauzdamas tokią dalę, laukiančią jo pasibaigus karui, suspėjo pasitraukti. Ir toliau veikė, tikrai labai daug veikė Lietuvos labai. Na, bet aš tai tikrai nepasakosiu apie jį, jo veiklą ir jo darbus, nes yra pakankamai daug žmonių, kurie studijavo ir gilinosi jo gyvenimą, kurie tikrai gali daug daugiau papasakoti. Tai yra Edukologijos universiteto docentas Dainius Vaitėkūnas. Kiek aš žinau, jis gali pasakot ir pasakot, nes kaip jisai yra pasakęs, pasakojimai niekur nedingo. 
Prašo. Labai ačiū, labai smagu jūs matyti tiek poezijos mylėtojų ir tiek poetų šalia sėdėti kartu su jumis ir kalbėti taip pat apie greimą. Labai gražiai jį pristatėt, galima būtų tęsti dar įvairius kitus pagarbos ženklos greimą minėti ir paštų ženklą išleista. Ir taip pat daugybė konferencijų, kurios vyksta visame pasaulyje, skirtų greimui. Tikrai ta bangarytasi labai smarkiai, neseniai buvo Romos universitete konferencija skirta greimui, bus kita savaitė Paryžiuje, Junesko būstiniai didelė konferencija skirta greimui, bus atidaroma parauda, taip toliau daug įvairių renginių, Kaune bus vėlgi kitą mėnesį planuojamas Pasaulinis Semiotikos asociacijos kongresas irgi su dedikacija greimui. Žodžiu, įvairiose šalise, tiek nuo Brazilijos, sakykime, iki Irano, nuo Europos iki Maroko, netgi, taip sakant. Visur greimas yra minimas, prisimenamas ir galime įsivaizduoti, turbūt kiek daug yra pasiekėjų ir mokinių galvojama apie jį kaip semiotiką, tai toks jis žinomas visame pasaulyje, kaip semiotikos bendrosios reikšmės teorijos, kaip jis yra įvardijas, taip, bendrosios reikšmės teorijos, toks kurėjas ir semiotinis mokyklos pagrindėjas, Paryžiaus semiotinis mokyklos, subūrės apie save visą šalininkų tokį būrį iš įvairių disciplinų, daug metų vedės seminarus Paryžiaus aukštųjų studijų mokykloje, Ir tikslas buvo visiems bendras iškeltas sukurti būtent tą bendrą reikšmės teoriją. Ir aišku, tą linkmę daug padaryta ir to galima didžiuotis, galima prisiminti greimą ir minėti. Taip pat norėtųsi gal atkreipti dėmesį į vieną kitą dalyką, kas galbūt nauja, be ieškant greimo, nes jo ieškojimas tęsiasi. Ir tikrai daug žmonės skaitė greimo, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto greimo centre, mūsų universitete, kitos universitetus, ir matau ir mūsų studentė smagu. Tai visi kažką naujo atranta jūs. Ir jubilėjus, man atrodo, irgi tam tikrą progą yra pamastyti, o ko mes dar nežinojom. Ir tikrai stulbina tiesiog tas daugiai lipumas greimo veiklos kada jis tiek daug galėjo suspėti. Ir tikrai ta nuostaba tik auga, nes dabar rengiama yra ne viena knyga, lietuviškai pasirodys, greitų laikų, viena iš jų asmo ir idėjos, greimas asmo ir idėjos, tekst apie vis karnieką ir taip toliau. Juose bus daug nepaskeltų laiškų, pokalbių, geriausių, vertimų iš prancūzų kalbos, gal gyvarių tekstų, prisiminimų prancūzų neseniai susuko, jo anonsuoja dokumentinį filmą skirtą greimui. Ten paties greimą ten nėra, bet kalba jo mokiniai. Ir, pavyzdžiui, Kestutis Nastopka, Lietuvis, greimų mokinys irgi pasako savo santykį su greimu. Ir tokių gana įdomių, pikantiškų detalių pasirodo gana labai žmogiškų, taip pat, nes už tos teorijos už to įvaizdžio greimo visame pasaulyje žinomo, taip tokio griežto, gramatiko, kurio idealas buvo sukurti be asmenę kalbą atseit. Taip, slypiai žmogus. Žmogus labai didelis, iš tikrųjų, didelė asmenybė. Ir mes matom, jo atsiveria, tarkim, įvairius horizontai. Iš tos medžiagos, kuris suplaukia iš įvairių šalių. Politinė veikla, pasipriešinimas, rezistencija, taip antinacinė, antisovietinė po karo ir galų galia su to susijusio prasmės problema, kaip jis sakė čia semiotikos irgi tam tikros ištakos prasmės klausimus, vertės vertybių klausimas labai aštrai iškyla, tada kai kaip jis yra sakęs, kai turi kovoti prieš nacius o dėl ko, kad atėtų rusai vardant ko tas prasmės klausimas visą laiką jį lydėjo ir vertybių problema taip pat. Tai vienas momentas. Kitas momentas publicistika, kritika, 
kurios pasaulyje irgi nelabai kas žino lietuviškai parašyta, labai gausi, daugios. Ir štai Limožo universitete, nes jinai pasirodė storą knygą, greimo lietuviškai tekstai išversti į prancūzų kalbą ir manau greimas ir tas lietuviškas jis keliaus toliau. Nes tikrai tam tikros nuostabas yra ir čia. Ir net iš tikimiausia greimų kiniai nustemba, išgirdė greimo išverstas lietuviškas citatas. Atsimenu, praeitą bylėjų Vilniaus universitete buvo tokia konferencija, greimo ieškojimas ir prancūzai buvo labai nustebę, išgirdė, kaip skamba išverstas, reiškia, iš lietuvių kalbos, ese, įvairių kritikos straipsnių, greimas. Sakė, jis mus už tai bausdavo. Tai yra labai poetiškas, labai grakštus, emocingas tas kalbėjimas, metaforiškas. Viso to savo mokiniams jis atseit neleido, jeigu tikėsim jais. Tai greimas ir poezija. Poezija greimui buvo, aišku, labai svarbi visą gyvenimą. 36 metais, kaip žinote, jis vyko Grenoblį studijuoti, studijuoti literatūros, jo buvo tokia mintis. Bet paradoksas, poetas, jo labai gerbimas, mylimas bičiulis Jonas Aistis, jam jį atkalbėjo nuo tos, nuo tūs tokių studijų, sakė, nebūk durnas, nes studijuok literatūros, nes literatūros neišmokstama, jį mylima arba nemylima. Toks perspėjimas buvo iš aiščio, kuris ten jau buvo pradėjęs tikrus mokslus ir greimas persime tai kalbot yra. Ir tada štai vėliau vėliau pasuka kelias jo į semiotiką ir man atrodo, kas dar svarbu kalbant apie greimą apie šį dabartinį greimą aktualųjį, tai yra kažkaip susieti skirtingas greimo pusės. Nes kažką žino daugiau prancūzai, kažką žino daugiau mes lietuviai, ar ne, vieni kiti artimieji, tai kažkaip tą pavadyti susieti, pavadyti bendrą visumą, sudėliot tą mozaiką, jeigu tai įmanoma. Galų galia yra visas laiškų masyvas, kuri labai daug yra greimo rašytų. Ten per savaitę paskaičiuota gal apie 30 laiškų jis parašydavo. Šalia viso to, ką jis dar yra daręs. Žodžiu, stulbiant į veikla. Čia bus skaitoma greitai susirašinėjimas su Aleksandra Kašubienė. Taip, menininkė greimo paskutinių kelių metų įspūdinga sakyčiau, epistolerinė tokia laiškų drama, jausminga ir gili, ir daug ką apibendrinanti. Tai štai, man atrodo, kažkaip bandyti susieti greimą poetą, tai būtų kažkaip nuostabu, jeigu pavyktų greimą poetą, arba su polinkiu poeziją, prisiminkim jo esėpę netubulumą, fantastiškai gražių vietų poetinių yra, šia turiu citatų, bet gal tik to, jau laikus tyvius nebeskaitysiu, atsiverskim dar kartą, pažiūrėkim, ir semiotika, kalbotirininką semiotika, kritika, visuomenis veikėja, lietuvi ir prancūza galų galia, Nes greimas kalbėjęs yra apie tą, kas galbūt ir dabar gali būti skambėti aktualiai apie tą tam tikrą škizofreniją, kaip jis sakė, kultūrinę. Tai yra su prancūzuose, su prancūza, su lietuvise, su lietuvis. Tokia buvo jau ištarimė keista. Bet tai šiek tiek kladina, man atrodo, reikėtų ieškoti greimo į to sąsąjų ir tarp lietuviško, ir tarp prancūziško. Labai įdomi mintis, sakyčiau, nuskambėjusi yra iš Kestučiano Stopkos pavyzdžiui, kad lietuviškas greimas tai nėra priedas tik prie greimo prancūziškos semiotikos. Tam tikrai jos populiarinimas. Kad daug labai jis idėjų įrašydavo į lietuviškus savo eisinius tekstus. Jas tik vėliau verifikuodavo, patikrindavo prancūzišką tą mokslinę kalbą. Taigi, skaitant lietuvišką greimą, mes esam privilegiuoti, mes galim skaityti originalo kalbą lietuviškai, galime mes atrasti daug fantastiškų idėjų, kurios dar tik buvo pakeliu, sakykim, į jo tą mokslinę teoriją. Nu, tarkim, vienoje vietoje yra užsiminęs apie kažkokį modelį, kuris galėtų išskaičiuoti ateiti tokių gražių atradimų galima dar daug, daug rasti. Tiesiog Norėčiau palinkėti visiems gražios dienos ne tik šiandien, bet ir 
ir, ir vėliau. Ir aš tokią vieną dėl citatą. Jeigu leisit, vis dėl to neištersiu grįmo, ištrauksiu ir pacituosiu. Man pasirodė labai dabar tinkama, ypač besiklausant gražaus dainavimą.